웹스퀘어 퀵하이드입니다. 윈도우 컨테이너의 프레임 모드 속성과 SPA 리플레이스 히스토리 속성에 대해 알아보겠습니다. 이 속성들을 사용하면 아이프레임으로 구성한 윈도우에서 해당 윈도우 내부 페이지에 앞으로 가기 동작과 뒤로 가기 동작을 금지할 수 있습니다. 아이프레임 윈도우로 구성하려면 윈도우의 프레임 모드는 아이프레임으로 윈도우 컨테이너의 프레임 모드도 아이프레임 그리고 SPA 리플레이스 히스토리 속성 값을 true로 설정하십시오. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 윈도우 컨테이너입니다. 프레임 모드는 아이프레임이고 SPA 리플레이스 히스토리 속성 값은 펄스입니다. 하단의 트리거 버튼에는 온클릭 이벤트가 걸려 있고 이 트리거 버튼을 클릭하면 아이프레임 윈도우를 생성합니다. 윈도우의 소스 파일로 사용할 11XML, 22XML, 그리고 33XML 페이지 파일들입니다. 브라우저에서 확인해 보겠습니다. 윈도우를 생성합니다. 실렉트 박스에서 22를 선택하고 다시 윈도우를 생성합니다. 33 윈도우도 생성합니다. 윈도우들을 바둑판으로 배열한 후 브라우저가 제공하는 뒤로 가기 버튼과 앞으로 가기 버튼을 이용하여 윈도우의 소스 파일 설정 전으로 이동할 수 있습니다. 스튜디오로 돌아와서 SPA 리플레이스 히스토리 속성 값을 true로 변경합니다. 저장합니다. 새 탭에서 인스웨이브 홈페이지로 이동합니다. 예제 페이지의 주소를 복사합니다. 복사한 예제 페이지 주소를 인스웨이브 홈페이지 탭에 붙여넣기 합니다. 하단의 트리거 버튼을 클릭하여 윈도우를 생성하고 바둑판 형식으로 배열합니다. 이때 뒤로 가기 버튼을 클릭하면 브라우저 전체 페이지가 이동하여 인스웨이브 홈페이지로 이동하는 것을 볼수 있습니다. 즉, 아이프레임 내부 화면의 앞으로 가기와 뒤로 가기는 동작하지 않습니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해주셔서 감사합니다.